Y ahora vamos a ver el proceso de nixtamalización. Les voy a explicar qué es este proceso de nixtamalización. Este es un proceso de cocción, es un proceso muy antiguo donde los aztecas eh, que cocinaban el, el maíz en, en México y este proceso de nixtamalización es un proceso este, autóctono y que solamente se hace en, en México. Este proceso de nixtamalización es la manera en que se cocina el maíz para después poder molerlo y hacer masa y de esta masa poder hacer muchos platos como las tortillas o los tamales. Este, el maíz una vez que es secado, se seca por conservación, el maíz una vez que es secado se conserva así seco durante todo el año y es este, necesario después hacer este proceso para ayudarle en su cocción. Nosotros podemos utilizar cualquier maíz, ahorita vamos a utilizar un maíz amarillo seco, se puede nixtamalizar cualquier tipo de maíz mientras el maíz esté entero y esté seco. ¿Cómo vamos a nixtamalizar? Bueno, vamos a agregar agua en la preparación, vamos a agregar agua, bastante agua que cubra por lo menos dos veces el volumen del maíz que tenemos y vamos a agregar en esta preparación cal. La cal genera una acción química alcalina en el agua y esto afecta directamente a la, co a la cocción y la manera en que se absorbe la temperatura en el maíz. La cal la vamos a disolver en agua, solo para no tener estos grumos grandes y, y que sean muy fuertes, que sean muy grandotes y no se puedan disolver después en el agua. Nosotros en nuestro nixtamal estorbaría mucho tener estos grumos. Entonces vamos a poner esta cal y vamos a ir agregando esta cal aquí en el agua hasta que tengamos un agua muy lechosa. Vamos a ir moviendo y en el momento que nosotros veamos que esta cal es, que esta agua por medio de la cal es suficientemente lechosa, que se vea lechosa y ligeramente blanca, vamos a agregar hasta ahí. Esto que sobra de cal aquí se puede volver a utilizar, se agarra agua y se vuelve a disolver y se vuelve a utilizar para hacer otro nixtamal. Vamos a llevar el maíz a hervor, vamos a dejarlo que hierva y en el momento que hierva lo vamos a sacar del fuego. Los maíces todos tienen diferente tipo de cocción, también tiene mucho que ver qué tan seco o deshidratado esté el maíz. Entonces todos los maíces se nixtamalizan de diferente manera o en tiempos diferentes. Nosotros este lo vamos a llevar a hervor, lo vamos a dejar después en el agua hasta el día siguiente, por lo menos 12 horas. Ya que haya estado 12 horas de reposo en esta agua a temperatura ambiente, lo vamos a escurrir, no lo vamos a lavar y vamos a molerlo en un molino de piedra o en un molino de metal y lo que vamos a tener al final va a ser una masa. Vamos a esperar a que esta agua suelte su hervor, siempre a fuego alto, para que pueda soltar este hervor. Y como les decía, nosotros en México tenemos mucho maíz criollo, maíz de colores, rojos, pintos, negrito, azul. Y estos maíces todos llevan una cocción diferente. Este, entonces cada uno de los maíces se tiene que poner en tiempo diferente de cocción. Este, en las regiones indígenas, los indígenas lo que hacen, porque en muchos lados no existe refrigeración, y una masa, una vez que está molida, una masa fresca molida, se tiene que cocinar y hacer tortillas o hacer tamales o lo que uno vaya a hacer. Una vez que está esta masa molida, se tiene que ocupar. Si uno la guarda, se hace agria. Si la mete uno al refrigerador, puede durar a lo mejor un par de días, pero se echa a perder muy rápido. Entonces, lo que hacen en las comunidades indígenas es que el nixtamal se puede dejar en el agua durante 5 o 6 días sin problema. Entonces esto después de que repose mínimo las 12 horas y se deba de moler, también se puede quedar ahí 5 o 6 días en el agua y no le pasa absolutamente nada. Lo vamos a moler en el momento que nosotros necesitemos masa. Entonces en las comunidades, en las casas, tienen cubetas de 10 kilos ya de nixtamal 
y al día van escurriendo y sacando de ahí y moliendo la cantidad de masa que necesitan para comer. Nosotros en México comemos tortillas frescas, como en muchos lugares se come el pan horneado del día y fresco del día. Si hoy necesito un kilo de tortillas, voy a una tortillería y compro un kilo de tortillas. En México hay muchos expendios de tortillas y por lo regular toda la gente compra tortilla de estos lugares. ¿no? Es importante que estos lugares sean de masa de maíz nixtamalizado fresco porque también hay una masa que se hace a partir de harina de maíz nixtamalizado y el sabor es diferente aunque también el resultado puede ser bueno y, y puede ser óptimo. Si en el proceso de nixtamalización se genera una nata encima no pasa absolutamente nada, es algo normal. El maíz eh, durante su cocción y al momento de molerlo puede cambiar completamente de color. Eso también es normal. No vamos a poner sal en la preparación ya que la sal va a cambiar y modificar la temperatura en la que el agua va a hervir. Y aquí no queremos interrumpir el proceso de cocción. Ya una vez que está generada la masa hay quienes agregan un poco de sal si quieren o, este, o no es necesario. Sobre todo porque la masa se puede ocupar para preparaciones dulces, como tamales dulces, o para hacer tortillas y preparaciones que son saladas. No vamos a mover muy fuerte la cocción del maíz, la cocción de nuestro nixtamal, y lo que vamos a hacer es solo esperar a que suelte ese hervor. Una vez que suelte el hervor y lo quitemos del fuego, a los 10 o 15 minutos se debe de poder desprender el ollejo o la piel que está en el maíz. Si no se desprende la piel o se desprende el ollejo, tenemos que cocinarlo un poco más. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber identificar qué maíz estamos cocinando porque lleva cada uno un proceso diferente. En México el maíz negrito o el maíz azul se cocina más rápido, ni siquiera suelta un hervor. Apenas va a soltar el hervor, digamos que va a empezar a humear ligeramente el nixtamal y lo quitamos del fuego. Este va a empezar a hervir casi. Y es un maíz de un grano muy pequeño el que yo tengo, entonces tampoco lo voy a dejar que llegue a un hervor. En México podemos encontrar maíz blanco incluso de hasta unos 2 o 2 centímetros y medio de grande y que es más duro y por lo tanto requiere un poco más de cocción. Este color, el color cuando cambia del maíz, este ya se volvió, que era un maíz amarillo, ya se empezó a volver naranja, cambia por la reacción alcalina de la cal. Es un proceso normal, es algo normal. Entonces... Ya empezó a hervir el agua, empezó ya a romper el hervor, no lo voy a dejar cocinar más. Lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a reposar hasta el día siguiente y ya van a poder ustedes tener su maíz para poder moler en un molino de piedra, en un molino de metal y poderlo utilizar para lo que ustedes deseen. Bien, tenemos nuestra masa de maíz nixtamalizado ya molido. Hablando de proporciones para el nixtamal, bueno, aproximadamente debemos de hacer, digo aproximadamente porque esta preparación es una preparación indígena donde no se pesa, no se tiene un, algo muy estándar de cómo debe de ser y a partir de que va creciendo la cantidad de maíz que uno nixtamaliza, la cantidad de cal también cambia, va siendo menor. Pero entonces este, nosotros hicimos aproximadamente un kilo de maíz, de ese kilo de maíz este, pusimos 3 litros de agua, de esos 3 litros de agua, aproximadamente unos 10 gramos de cal. La masa después de molida debe de tener esta textura. Es una textura suave, ligeramente gomosa y que deba de, de poderse manejar fácilmente. Cuando una masa se empieza a quebrar demasiado al momento que se va manipulando, que no se pueda hacer una bolita muy fácil, se empieza a quebrar demasiado es porque está demasiado seca y hay que agregarle un poco de agua. También cuando se muele el nixtamal, muchas veces dependiendo del maíz que se esté moliendo, se puede ir agregando un poquito de agua en el proceso de la molienda, dependiendo del tipo de maíz y dependiendo del tipo de molino que se esté ocupando. Pero esta es la textura de la masa que debe de quedar. Esta es una masa fresca de maíz nixtamalizado. Este maíz era un maíz blanco, no un maíz amarillo. 
y es una masa que tiene una textura muy muy buena. Espero que, que con estas referencias puedan tener ya un parámetro de cómo se debe de hacer una masa de maíz nixtamalizado. Muchas gracias.